Following the liberation of Korea in 1945, the Korean Peninsula was divided into North and South. Now, 71 years later, the growing gap between the two Koreas is evident. The disparity is most notable in the economic sphere. How wide is the economic gap between the two sides, and what can be done to close it? After the division of Korea, the South opted for an open economy, while the North practiced a closed economy. The current economic divide between the two is pronounced in several indicators. According to a recent report released by the Bank of Korea, in 2015, the North's GNI or gross national income recorded 34.5 billion U.S. dollars, about one forty-fifth of the South's GNI, estimated at 1.56 trillion dollars. How about the GNI per capita, an indicator of the general standard of living? Last year, North Korea's per capita GNI was $1,390, over 22 times less than South Korea's $30,940. In the meantime, the North's GDP, or gross domestic product, which indicates the economic health of the country, was down 1.1 percent in 2015 from the previous year. Its GDP growth reached a record low since 2007. 주로 이제 농림업이나 방공업, 전기가스, 수도업 부분의 부진이 어, 마이너스 성장으로 이어진 것으로 보이고 북한 같은 경우는 농림업의 비중이 한 3분의 1 정도를 차지하고 있기 때문에 곡물 생산량 감소와 같은 것들이 이제 경제 성장률에 미치는 기여도가 상대적으로 높고 그래서 지난해 같은 경우는 마이너스 성장을 기록한 것으로 보입니다. North Korea's negative growth is expected to further widen the economic gap with South Korea. The South's economy, however, was not stronger than the North's from the outset. At the early stage of division in 1960, the North's GNI per capita stood at $137, about 1.5 times larger than the South's $94. 북한의 경제가 훨씬 유리했고 이제 소득도 높았습니다. 어, 동양 최대의 수풍 발전소가 북한에 있었고요. 또 함경남도에는 그 일제가 군, 건설해 놓은 세계적인 규모의 이제 화학 그 단지, 그 공업이 있었죠. 그래서 어, 공업과 관련돼서는 북한에 많이 밀집돼 있었고요. 우리 남한은 농업 지대, 농업 국가였죠. 북한이 소득을 포함해서 경제가 남한보다 앞선 것은 1973년까지였습니다. Since the mid-1970s, South Korea has shifted its focus from the primary sector to the tertiary sector of services, turning the table. North Korea's economy, on the contrary, is still largely dependent on the primary sector, including mining, manufacturing, and agriculture. Its structure is reminiscent of South Korea's economy in the 1970s and is not supportive of economic growth. 초기에는 1차 산업 중심에서 2차 산업으로 이동을 하고 그리고 이제 소득 수준이 높아지면 3차 산업의 비중이 확대되는 경로를 따르는데 북한 같은 경우는 90년대 중반에 제조업 기반이 붕괴하면서 서비스업과 농림업의 비중이 상대적으로 증가한 좀 기형적이고 퇴행적인 산업 구조를 가지고 있습니다. 현재는 이제 농림업의 비중이 3분의 1 그리고 뭐 광, 광업과 제조업을 합쳐서 3분의 1, 그리고 서비스업이 3분의 1 정도를 차지하고 있는데 문제는 이런 산업 구조가 북한의 소득 수준이 큰 변화가 없다 보니 2000년 이후로 큰 변화를 보이지 않고 있습니다. 또 하나는 경제 전체의 그런 자원 배분이 비효율적으로 이루어지고 있는 것도 이제 북한 경제 어려움을 가중시키는 원인 중에 하나입니다. Unlike its southern neighbor that achieved economic growth under export-driven initiatives, North Korea has distanced itself from the international economy in pursuit of self-reliance. This is deemed to have contributed to the country's faltering economy. The subsequent South-North gap is prominent in foreign trade. In 2015, the North's total foreign trade recorded $6.25 billion, while the South surpassed $963 billion, nearly 154 times higher. 자력 경쟁 우선을 강조하고 있는 경제적인 정책. 때문에 이런 부분들이 내부적으로는 한계로 지적될 수 있겠고요. 외부적으로는 93년 1차 북핵 위기 이후에 지속되고 있는 북한의 핵 문제 
이런 부분들에 대한 국제사회의 제재 같은 것들이 대외경제와의 어떤 교류가 힘들어지는 여러 가지 요인들이 아닌가라고 분석이 되고 있습니다. The economic disparity between the two Koreas has widened over time. As the growing divide may adversely affect the unification process, narrowing the gap has emerged as one of the key concerns in creating a unified Korea. The economic gap between East and West Germany at the time of German unification in 1990 was narrower than that between the Koreas now. But it still dealt a heavy blow to the German economy after unification. Experts agree that efforts to bridge the gap are crucial. 독일이 통일할 당시에 서독의 1인당 소득은 동독의 한 3배 정도였습니다. 그런데 2015년 기준 이제 남한의 1인당 소득은 북한의 22배 정도로 동서독 통일 당시와 비교하면 남북한의 1인당 소득 격차는 매우 확대되어 있는 것으로 볼수 있습니다. 산업 구조 측면에서도 남북한은 동서독에 비해서는 굉장히 이질적인 산업 구조를 보이고 있는데 북한 같은 경우는 이제 전형적인 저소득 개발 도상국의 산업 구조를 가지고 있거든요. 남한은 서비스업 비중이 60% 정도인 그 전형적인 선진국형 산업 구조를 가지고 있습니다. 그런데 동서독 같은 경우는 통일 당시에 동독과 서독 모두가 이제 서비스업 비중이 절반 이상인 유사한 형태의 산업 구조를 갖추고 있었습니다. Then what can be done to prevent the economic gap from further widening? Experts say a fundamental overhaul of the North Korean economy as well as the resumption of inter-Korean economic cooperation to boost the North's productivity are the answer. 남북 경협을 통한 북한 경제 자생력을 제고하는 쪽에 접근이 필요한 상황인 것 같습니다. 시너지가 큰 산업이나 시너지가 큰 지역에 대한 사전적인 대북 투자를 통해서 통일 비용의 그 사전 분산 투자 개념으로 남북 경협을 좀 접근해 나갈 필요가 있을 것 같습니다. 북한이 지금 고집하고 있는 사회주의 공산주의 경제 시스템 서유를 인정하지 않은 것 이런 것들을 이제 바꾸는 게 가장 근본적인 처방이다 이렇게 볼수 있고요 그리고 북핵을 포함해서 북한이 정책을 바꿔서 남북의 경제 협력 결을 통해서도 또이 문제를 많이 해소시킬 수 있다 이렇게 봅니다 10 years from now the south's economy will be roughly 59.8 times larger than the north's with the cost of unification soaring to 2.9 trillion dollars the greater the financial burden the more likely that unification remains a distant dream as bridging the south north gap is the most realistic and urgent issue to address for unification the two koreas should seek out active measures